Sziasztok, kedves követőim! Diétás Fazék csatornára jelentkezem be. Aki most találkozik velem először, én Reni vagyok, és általában a csatornámon mentes és diétás ételeket készítek, finom lisztet és cukrot azt szinte teljes mértékben kerülöm, tehát ezeket az alapanyagokat abszolút elhagyom a receptjeimből, és igyekszem mindent úgy elkészíteni, hogyha például valaki egy életmódváltáson gondolkodik, vagy akár a sport mellett szeretne helyesen jól táplálkozni, akkor nekik nyújtok segítséget ezekkel a receptvideókkal. Éppen ez a recept is egy gluténérzékenyeknek és laktózérzékenyeknek működő recept lesz, hiszen egy olyan alapanyaggal dolgozom, amivel ki tudjuk váltani a búzadarát. És ez nem más, mint a rizsdara. A rizsdarából négy evőkanálnyit tettem ebbe a kis táma, a fél liter tej az pedig laktózmentes. Cukor helyett én eritritet használok, az eritritből három és fél evőkanálnyit tettem ebbe a kis táma. Hál' Istennek elérhető már a boltokba az édesítőszeres vaníliás cukor, úgyhogy abból is egy csomaggal használunk, de vanília kivonatot is lehet bele önteni. És mivel szórjuk meg, természetesen a kakaópor, ami nem édesített, és az édesítőszer keverékkel, vagy pedig, ahogy, amit itt látsz, fahéj, őrölt fahéjat kevertem össze por édesítőszerrel, én ezt fogom a tetejére tenni. Második fogásnak is működik a dolog, egy jó leves után, de szedként is jó, illetve reggelire is könnyen el lehet készíteni, sok időt nem fog elvenni tőletek, pillanatok alatt megvan, és mégis egy klassz glutén és laktózmentes idézőjelbe tejbegrészt fogunk eredményül kapni. A fél liter tejet öntsük bele a lábasba. Az édesítőszeret is adjuk hozzá. És a vaníliás, aromás édesítőnket is. Kezdjük el melegíteni a tejet az édesítőszerekkel. Amikor a tej meleg, de még nem ford fel, akkor szépen folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a rizsdarát. Sűrűsödésig fogjuk főzni, de nem kell teljesen besűrűsödnie, mert amikor majd a lángot elzárjuk, utána még lefedve hagyjuk egy kicsit, hogy megszívják magukat a darák. Gyakorlatilag úgy működik, éppen ugyanúgy, mint a búzadara. Ha te a sűrű változatot szereted, akkor nyugodtan lehet még egy fél evőkanálnyi rizsdarával dolgozni pluszban. Mutatom is neked, hogy a darák kezdenek már megfőni, és tényleg ugyanazt produkálja, mint a búzadara. Úgyhogy ez egy tökéletes alternatívája annak, hogyha valakinek gluténnal kapcsolatban van problémája, és amint látod, ugye lehet kombinálni a laktóz mentes életvitellel is, és természetesen a cukor mentes életvitellel is. Amikor érezzük, hogy besűrűsödött, akkor el lehet zárni a lángot alatt, húzzuk félre, és még egy 10 perc erejéig hagyjuk állni, fedő alatt, és utána már lehet is kínálni. 10 percig ugye hagytuk állni a rizsdaránkat, és a számomra megfelelő sűrűségűre besűrűsödött, ezt mutatom is neked, ez a se nem kemény, se nem túl híg. Az elkészült mennyiség az kettő adagnyi, kimerjük a tányérokba, és leszórjuk ezzel az édesítős fahéjjal, vagy adott esetben a kakaóporral, de cukormentes lekvárral is lehet fogyasztani. Ki melegen, ki hidegen szereti enni, nagyszerű, finom édesség. Próbáld ki! Ha tetszett a videó, érdemes, mert nagyon minimális eltérést fogsz tapasztalni ízvilágban a búzadarától, hogyha rizsdarával készíted el a tejbegrészt otthon.